విష్ణుకుమార్ రాజు వైఎస్ఆర్సీపీ వైపుకేనా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీతో తెంచుకునే వరకు కొందరు నిద్రపోలేదు కానీ రేపటి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఏపీలో ఎక్కడా సొంతంగా పోటీ చేసినా డిపాజిట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు భారతీయ జనతా పార్టీకి సొంతంగా కేడర్ లేకపోవడం ఒక సమస్య అయితే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో వ్యవహరిస్తున్న తీరు మరో సమస్య ఒకవేళ ప్రత్యేక హోదాను ఇప్పటికిప్పుడు ప్రకటించినా రేపటి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎక్కడా ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీటును నెగ్గే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు బీజేపీ కోసం దశాబ్దాల నుంచి పనిచేసే వాళ్లతో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సమస్య ఏమీ లేదు కొత్తగా ఎమ్మెల్యేలం అయిపోవాలి ఎంపీలం అవ్వాలి అనే కోరికలేవి వాళ్లకు ఉండకపోవచ్చు అయితే గత ఎన్నికల్లో విజయపు రుచిని చూసి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అయిన వారి పరిస్థితే భిన్నం ఒకసారి పదవి రుచి మరిగిన వీళ్లు మళ్లీ ఆ పదవులు పొందాలని అనుకోవడం పెద్ద వింత ఏమీ కాదు అయితే బీజేపీ తరఫున మళ్లీ టికెట్ దక్కినా విజయానికి మాత్రం ఛాన్స్ జీరో ఈ నేపథ్యంలో కమలం పార్టీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా పక్క చూపులు చూడాల్సి వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో దిక్కుకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కామినేని తెలుగుదేశంలో చేరతాడనే ప్రచారం ముందు నుంచి ఉంది ఇక మిగతా వాళ్ల విషయంలో ఇలాంటి ఊహాగానాలు ఉన్నాయి వీళ్లలో విశాఖపట్నం నార్త్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విష్ణుకుమార్ రాజు విషయంలో కూడా ఇప్పుడు పుకార్లు ఊపందుకుంటున్నాయి ఈయన వైఎస్ఆర్సీపీ వైపు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి జగన్ పాదయాత్ర విషయంలో విష్ణుకుమార్ రాజు అభినందన పూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన ఇది వరకు ఒకసారి ఇలా మాట్లాడారు మరోసారి అలాగే మాట్లాడారు జగన్ పాదయాత్ర విశాఖను చేరేసరికి తాము వెళ్లి కలుస్తామని కూడా విష్ణుకుమార్ రాజు చెబుతున్నాడు అది కేవలం మర్యాద పూర్వకమైన కలయికే అవుతుందా లేక వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడమే అవుతుందా అనేవి శేష ప్రశ్నలు జగన్ పాదయాత్ర విశాఖను చేరేసరికి మరి కాస్త సమయం పడుతుంది కాబట్టి అప్పటికి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి విశాఖ నార్త్ లో గత ఎన్నికల్లో రాజు విజయం అనూహ్యం ఈ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అంత బలంగా ఏమీ లేదు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ మూడో స్థానంలో నిలిచిన చోట బీజేపీ తరఫున ఈయన పోటీ చేసి గెలిచాడు